హలో ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం లిక్విడ్స్ కొవ్వు పదార్థాల గురించి చూద్దాం కొవ్వు పదార్థం అనగానే మనకి ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే ఇది హార్ట్ అటాక్కి కారణం అయి ఉంటుంది అదే క్యాన్సర్ లాంటి డిసీజెస్ ప్రొడ్యూ ప్రొలాంగ్ అవడానికి ఈ లిక్విడ్స్ కారణం అని అనుకుంటాం కానీ నిజానికి ద లిక్విడ్స్ అనేవి దానికన్నా చాలా మంచివి అది ఎట్లానో ఒకసారి చూద్దాం సో మన టాపిక్లో వెళ్లే ముందు మనం టాపిక్ గురించి మనకి ఎంతవరకు అవగాహన ఉందో తెలుసుకోవడానికి కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతా సో ఆల్మండ్స్ బాదాం అనేది మనం తీసుకుంటాం కదా బాదాం తీసుకోవటం వల్ల లాభం ఏంటి ఎందుకు మనం బాదాము తీసుకుంటాం ఈ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అంటాం మామూలుగా ఈ బిస్కెట్స్లో లేకపోతే పిజ్జా బర్గర్ వీటన్నిట్లో మనకి ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటే మంచిది కాదు అంటాం కదా అంటే ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఏంటి దీనివల్ల మనకి నష్టం ఏంటి ఇది మనం గుడ్ కొలెస్ట్రాలు బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అని వింటా ఉంటాం సో ఈ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏంటి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఏంటి సో ఎందుకు మనం రిపీటెడ్గా హీట్ చేసిన ఆయిల్ని ఆయిల్తో చేసిన పదార్థాలు తినకూడదు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమోసా కానీ లేకపోతే గార్ గారె కానీ ఇలాంటివన్నీ మార్నింగ్ నుంచి అది రిపీటెడ్గా హీట్ అవుతూ ఉంది అనుకోండి అలాంటివి తీసుకుంటే మనకి క్యాన్సర్ వస్తుంది అంటారు సో దానికి కారణం ఏంటి నెక్స్ట్ హెయిర్ ఫాల్ ఇది ఈ ఈ సమాజంలో ఎక్కువగా పీడించే సమస్య ఒకటిది ఓకే హెయిర్ ఫాల్ జుట్టు రాలిపోవటం అనేది ప్రతి ఒక్కరు బాధపడుతూ ఉంటారు డాండ్రఫ్ మనం వంద రకాలైన షాంపూస్ ఉంటాయి సో డా డాండ్రఫ్ కానీ నెయిల్ స్ప్లిట్ కానీ ఇవి రావటానికి కారణం ఏంటి సో దీన్ని ఎట్లా మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు వ్యాక్స్ అంటే ఏంటి అట్లనే ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చాలా మంచివి అవి ఫిష్లో ఉంటాయని మనకి వింటా ఉంటాం సో ఈ ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఏంటి దాని గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ సోప్స్ అనేది ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఈ ఫ్యాట్కి సోప్కి సంబంధం ఏంటి మామూలుగా గ్రీజు వీటన్ని కలగటానికి మనం సోప్ వాడతాం కానీ సోప్ని కూడా మనం ఫ్యాట్తోనే ప్రిపేర్ చేస్తాం అది ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం చూద్దాం ఓకే సో ఇందులో నేను కవర్ చేసేది ఏంటంటే బయోలాజికల్ రోల్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్స్ ఆర్ లిపిడ్స్ సో బయోలాజికల్ రోల్ అంటే అది మన ఈ జీ జీవ ప్రక్రియలో ఏ విధంగా మనకి ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఈ లిపిడ్స్ని ఈ బాడీ ఎట్లా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిందో చూద్దాం తర్వాత లిపిడ్ క్లాసిఫికేషన్ చూద్దాం క్లాసిఫికేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్స్ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బై దీస్ క్లాసిఫికేషన్ సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనం చూడొచ్చు అంటే ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అంటాం డైగ్లిజరైడ్స్ అంటాం మోనోగ్లిజరైడ్స్ అంటాం సో వాటి గురించి చూద్దాం బేస్డ్ ఆన్ సాచురేషన్ సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ అంటాం సాచు అన్సాచురేటెడ్ మంచిది సాచురేటెడ్ చెడ్డది అంటాం సో ఏంటి అది చూద్దాం బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రొడక్షన్ సో మన బాడీ కొన్ని ఫ్యాట్ని ప్రిపేర్ చేయగలదు కొన్ని చేయలేదు సో దాన్ని బట్టి కూడా మనం కేటగరైజ్ చేయొచ్చు కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్ సో దానికి గ్లూకోన్ మాయిటి ఉందనుకోండి గ్లూకో లిపిడ్ అంటాం ఓకే ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి దాన్ని ఫాస్ఫో ఫాస్ఫో లిపిడ్ అంటాం సో అట్లా బేస్డ్ ఆన్ ది ఫంక్షన్ చేసే పని బట్టి కూడా మనం కేటగరైజ్ చేయొచ్చు సో ద లిపిడ్స్ ఆర్ వాటర్ ఇన్సాలిబుల్ వాటర్లో కరగవివి బయోమాలిక్యూల్స్ ఇవేంటంటే మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి రెండు కాంపోనెంట్స్తో ప్రిపేర్ అవుతాయి మనేమో ఆల్కహాల్ అంటాం దాని గ్లిజరాల్ మూడేమో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గ్లిజరాల్ ఎస్టర్ బాండ్ ద్వారా కలవటం వల్ల ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ని ఎలిమినేట్ చేసి మనకి ఈ ఫ్యాట్స్ ఆర్ లిపిడ్స్ ఆర్ ఫామ్డ్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ సో దిస్ ఈజ్ ద గ్లిజరాల్ దిస్ ఈజ్ ద గ్లిజరాల్ గ్లిజరాల్లో మనకి త్రీ హైడ్రోజన్ ఓహెజ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి దాన్ని అందుకని దీన్ని మనం ఆల్కహాల్ అన్నాం సో ఈ ఆల్కహాల్ అనేది ఈ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్లో ఉన్న సివోహెచ్ గ్రూప్స్లో కండెన్స్ అయ్యి సో ఈ రెండు కలిసిపోయి మనకి ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ని బయటకు ఇచ్చేసి సో మనకి ఇక్కడ ఎస్టర్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ ఎస్టర్ బాండ్ ఫామ్ అవటం వల్ల దీన్ని ట్రైగ్లిజరేస్ అని అంటే ఇక్కడ మూడు డిఫరెంట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కంబైన్ అయినాయి కాబట్టి దీన్ని మనం ట్రైగ్లిజరైడ్స్ అంటాం అదే రెండు ఉంటే మనం డైగ్లిజరైడ్స్ ఒకటే ఉంటే మనం మోనోగ్లిజరైడ్స్ అంటాం అనమాట ఫస్ట్ మనం ఫంక్షన్స్ చూద్దాం సో ఈ ఫ్యాట్ మనకి బాడీకి ఎనర్జీ అనేది మనకి ఫ్యాట్ వల్లే వస్తుంది చాలా వరకు సో కార్బోహైడ్రేట్ అనేది రెడీమేడ్ ఎనర్జీ కానీ ఫ్యాట్ అనేది డిపాజిటెడ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 
ఫస్ట్ ఒక రోజు మీరు ఫాస్టింగ్ ఉన్నారనుకోండి బాడీలో ఉన్న గ్లూకోజ్ లెవెల్ గ్లైకోజన్ లెవెల్స్ అన్నీ మనకి డిప్లీట్ అయిపోతాయి అప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఈ ఫ్యాట్స్ మనకి ఈ ఎనర్జీ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి అందుకని ఫ్యాట్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ది వెరీ హై ఇన్ ఎనర్జీ సో ఈ ఫ్యాట్ ఫ్యాట్ని తీసుకోవడం వల్ల ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్స్ లైక్ విటమిన్ ఏ విటమిన్ డి విటమిన్ ఈ అండ్ విటమిన్ కే అది మనకి బాడీకి చేకూరుతాయి అనమాట సో ఇది మనకి ఎమల్స్ఫైయింగ్ ఏజెన్స్గా పనిచేస్తాయి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్లో హార్మోన్స్ ఇంట్రా సెల్యులర్ మెసెంజర్ లాగా పనిచేస్తాయి దెన్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ చలికి ఇప్పుడు నార్మల్గా స్కిన్ కింద ఒక థిక్ ఫ్యాట్ లేయర్ ఉంటుంది అనమాట సో అది మనకి హీట్ని ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ కానివ్వదు అందుకని దాన్ని మనం ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ అన్నాం నెక్స్ట్ బయోలాజికల్ మెంబ్రెయిన్స్ సో సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మనకి లిపిడ్ చాలా అవసరం దెన్ ఎంజైమ్ కోఫ్యాక్టర్ గాను ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్ గా మైలి మైలిన్ షీట్స్ ఆన్ న్యూరాన్ న్యూరాన్ పైన మైలిన్ షీట్ ఉంటుంది చూడు ఫ్యాట్ దట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్ యాక్ట్ యాస్ ఏ షాక్ అబ్జార్బింగ్ అబ్జార్బెంట్ ఫర్ ది ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ది టేస్ట్ అండ్ పెలాటబిలిటీ సో టేస్ట్ కానీ పెలాటబిలిటీ అంటే సో దీన్ని తీసుకునే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు పప్పు తీసుకున్నారనుకోండి పప్పుతో అన్నం తింటే మీరు మామూలుగా తింటారు సో పప్పుతో పాటు మీరు నెయ్యి కలుపుకొని తిన్నారనుకోండి దాని టేస్ట్ వేరేగా ఉంటుంది దాని క్వాంటిటీ కూడా వేరే అవుతుంది అందుకని పెలాటబిలిటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది అంటాం దీని ఫ్యాట్ని నెక్స్ట్ ద లిక్విడ్ అబ్జార్బ్షన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మనం తీసుకున్న లిక్విడ్ అట్లా బాడీలోకి అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో నార్మల్గా మనం డైజెషన్ వల్ల ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మోనోగ్లిజరైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో దీస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ మోనోగ్లిజరైడ్స్ కానీ సో ఇవి బైల్ సాల్స్తో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయ్యి మీసెల్లి ఫామ్ అవుతాయి సో ఈ మీసెల్లి ఫామ్ ఈ ఈ గ్యాస్ట్రోంటెస్టనల్ ట్రాక్ లేయర్ ఉంటుంది కదా ఈ ఎపిథీలియంని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది so fatty acid enter the epithelial cells and link uh, to form the triglycerides so triglycerides combined with the protein ee triglycerides anevi ee protein tho form ayi appudu chylomicron ane chinna chinna globules form chesiddi ee chylomicron roopamlo ee fat maniki liver ki chaatund anamata maamuluga hepatic uh, uh, gastrointestinal uh, small intestine nunchi liver ki సో బైలరీ డక్ట్ ఉంటుంది ఈ బైలరీ డక్ ద్వారా అబ్జార్బ్ అయిన ఫ్యాట్స్ అన్నీ మనకి లివర్కి చేస్తాయి అక్కడ లివర్లో మెటబలైజ్ అయ్యి సో దాని డిపెండింగ్ ఆన్ ది కండిషన్ ఐదర్ ఇట్ ఇట్ మే యూటిలైజ్ దాన్ని వాడుకోని అని ఉంటుంది లేకపోతే స్టోరేజ్కి పండి స్టోరేజ్ కోసం దానికి ఎడిపో సిష్యూ పంపించేస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది నంబర్ ఆఫ్ ది ఫ్యాట్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం కేటగరైజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే శాచురేషన్ అన్సాచురేటెడా లేకపోతే ఫుల్లీ సాచురేటెడా దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం కేటగరైజ్ చేయొచ్చు బేస్డ్ మన బాడీలో ప్రిపేర్ అవుతుందా లేదా ఒకవేళ ప్రిపేర్ అవుతుంటే దాన్ని నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటాం ఒకవేళ ప్రిపేర్ కాకపోతే అది ఎసెన్షియల్ అంటాం ఓకే బేస్డ్ ఆన్ కామ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అందులో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటే ఫాస్ఫోలిపిడ్ అంటాం గ్లూకోజ్ మాయిటీ ఉంటే గ్లూకోలిపిడ్ అంటాం దాని ఫంక్షనాలిటీ బట్టి నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫంక్షన్స్ సో దాన్ని చేసే పని బట్టి కూడా మనం కేటగరైజ్ చేయొచ్చు సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద లిపిడ్ క్లాసిఫికేషన్ సో లిపిడ్లో మనకు గ్లిజరైడ్స్ ఉంటాయి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాం ఉంటాం కదా సో ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అగర్ ఇది శాచురేషన్ అన్సాచురేషన్ బట్టి వీ కెన్ కేటగరైజ్ నెక్స్ట్ గ్లిజరైడ్స్ గ్లిజరైడ్స్ అది న్యూట్రల్ గ్లిజరైడ్సా లేకపోతే ఫాస్ట్ గ్లిజరైడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ వీ కెన్ కేటగరైజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నాన్ గ్లిజరైడ్స్ లిపిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ స్పిగ్నో లిపిడ్స్ స్టెరాయిడ్స్ వ్యాక్సెస్ ఆర్ నాన్ గ్లై గ్లైస్ గ్లైసరైడ్ లిపిడ్స్ దెన్ కాంప్లెక్స్ లిపిడ్స్ సచ్ యాజ్ లిపోప్రోటీన్ అండ్ గ్లైకోప్రోటీన్ సో బేస్డ్ ఆన్ ది నంబర్ ఆఫ్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో దిస్ ఈస్ ద గ్లిజరాల్ ఆల్కహాల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో ఈ గ్లిజరాల్తో ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ మనకు కలవటం వల్ల సో మోనో గ్లిజరైడ్ ఫామ్ అయింది విత్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ది వాటర్ సో అదే అదే గ్లిజరాల్తో రెండు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కలిస్తే మనకి ఇక్కడ డై గ్లిజరైడ్స్ ఫామ్ అయింది సో గ్లిజరాల్తో త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫా కండెన్స్ అయితే మనకి త్రీ ట్రై గ్లిజరైడ్స్ ఫామ్ అయింది సో సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఆక్యుపై ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆన్ ది గ్లిజరాల్ వీ కెన్ కేటగరైజ్ ఇన్ టు మోనో డై అండ్
డాల్డా తీసుకుంటే అది కన్సిస్టెన్సీ చాలా గిట్టిగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ద ఆయిల్స్ సో నార్మల్గా ఆయిల్ ఆయిల్స్ అన్ని మనకి అన్సాచురేటెడ్ వన్ ఉంటాయి సో విచ్ ఈస్ ఆ లిక్విడ్ ఇన్ ఫామ్ సో దీంట్లో వచ్చేసి ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మనకి డబల్ బాండ్ ఉంటుంది అనమాట అన్సాచురేటెడ్లో మామూలుగా ఇప్పుడు సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తీసుకోండి పామ్ ఆయిల్ తీసుకోండి ఏదైనా కానీ సో ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్ స్టేజ్లో ఉందంటే ఇది అన్సాచురేటెడ్ మనం సో ఇది ఫుల్లీ సాచురేటెడ్ ఉందనుకోండి మనకి సాలిడ్ స్టేజ్లో ఉంటుంది మనకి చీజ్ కానీ ఓకే సో డాల్డా కానీ ఇవన్నీ మనకి సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కింద వస్తాయి సో ఇక్కడ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేది మన ఆరోగ్యానికి మంచిది అందుకని ఫిష్ ఆల్మండ్స్ వాల్నట్ ఓకే బాదాము ఇవన్నీ తీసుకోమని చెప్తారు కదా సో ఈ ఎందుకంటే అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ హై ఇన్ దీస్ కమింగ్ టు సాచురేషన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో మనకి ఈ చీజ్లో కానీ నెయ్యిలో కానీ వీటన్నిటిలో మనకి అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యా అన్సాచురే సారీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి సో విచ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ మామూలుగా నాన్ వెజిటేరియన్ చికెన్ నుంచి మటన్ నుంచి మనకి వచ్చే ఫ్యాట్స్ అనే సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్ స్టీరిక్ యాసిడ్ స్టీరిక్ యాసిడ్ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్లో మనకి ఎయిటీన్ కార్బన్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఎయిటీన్ జీరో జీరో అంటే దెర్ ఇస్ నో ఎనీ డబల్ బాండ్ ఇన్ దిస్ కార్బన్ 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 కార్బన్కి మధ్య ఎటువంటి డబల్ బాండ్ లేకపోతే దాన్ని సాచురేట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ స్టీరిక్ యాసిడ్ సో ఒలిక్ యాసిడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి సి నైన్ దగ్గర ఒక డబల్ బాండ్ ఉంది సో ఇక్కడ నంబరింగ్ ఇక్కడ నుండి వస్తుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నైన్ నైన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఒలిక్ యాసిడ్లో సి ఎయిటీన్ వన్ డబల్ బాన్ ఉంటుంది అదే లినోలిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే మనకి త్రీ డబల్ బాన్స్ ఉంటాయి సో మనం దాన్ని ఇట్లా రాయచ్చు సి ఎయిటీన్ త్రీ అని రాయచ్చు లినోలిక్ యాసిడ్ని ఓకే సో హియర్ ఎట్లా కండెన్స్ అవుద్ది ఇట్లా గ్లెజర్ గ్లెజరాలు ఫ్యాటీ యాసిడ్తో ఎట్లా కండెన్స్ అవుతుంది ఎట్లా ట్రై గ్లెజరైజ్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూపించాం సో ఇక్కడ మనకి ఈ రెడ్ కలర్లో ఉంది కదా దీన్ని మనం ఎస్టర్ ఎస్టర్ బాండ్ అంటాం ఎస్టర్ బాండ్ దేని మధ్య జరిగింది గ్లెజరాలు ప్లస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ మధ్య మనకి ఎస్టర్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఈ డిఫరెంట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇవన్నీ ఒకేలాగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సో మనకి ఇక్కడ ప్యామ్టిక్ యాసిడ్ ఉంది అన్సాచురేటెడ్ ఉలిక్ యాసిడ్ ఉంది అట్లానే ఫాస్ఫోలిపిడ్ ఇది కూడా ఉంది అంటే ఒక గ్లిజరైడ్కి సో దేర్ విల్ బీ ఛాన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండడానికి మనకి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో నార్మల్గా ఈ లిపిడ్స్ మనం హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ అని ఎందుకు 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 చెప్తామంటే సో అంటే లిపిడ్స్ అన్ని హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ కాదు కొన్ని హైడ్రోఫో హైడ్రోఫిలిక్ లిపిడ్స్ కూడా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఫాస్ఫో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్లో ఇది ఇది ఫా ఫాస్ఫైట్ గ్రూప్ విచ్ ఈస్ హైడ్రోఫిలిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ నాన్ పోలార్ టైల్ ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఈ సెల్ మెంబ్రేన్లో ఇట్లా అరేంజ్ అవటం వల్ల మనకి నార్మల్గా వాటర్ అనేది ఈజీగా పెనిట్రేట్ కాలేదనమాట ఇందులో నుంచి సో ఓన్లీ ఫ్యాట్ సాల్బుల్ సబ్స్టెన్స్ కెన్ డైరెక్ట్లీ పెనిట్రేట్ బట్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎందుకంటే ఇది హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ కాబట్టి సో ఈ క్యారెక్టర్ మనకి స్పెసిఫిక్గా లైపోజోమ్స్లో మనకి యూజ్ చేస్తాం అంటే డ్రగ్ డెలివరీ చేయాలంటే మనం లైపోజోమ్స్ ఫామ్లో కూడా మనం డ్రగ్ని డెలివరీ చేస్తాం సో ఆ కేసులో కూడా మనం ఈ క్యారెక్టర్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సో సాచురేషన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ విత్ సఫిక్స్ ఆఫ్ ఎనోయిక్ యాసిడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ యాజ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్స్ విత్ ఇనోయిక్ యాసిడ్ ఇనోయిక్ యాసిడ్ అంటే అన్సాచురేటెడ్ ఎనోయిక్ యాసిడ్ అంటే సాచురేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే సో లారిక్ యాసిడ్ లారిక్ యాసిడ్ ఇందులో మనకి ట్వెల్వ్ కార్బన్స్ ఉంటాయి నో డబల్ బాండ్ మిస్టరిక్ యాసిడ్ ఫోర్టీన్ కార్బన్స్ ఉంటాయి నో డబల్ బాండ్ పామిటిక్ యాసిడ్ సిక్స్టీన్ ఉంటాయి స్టీరి స్టీరిక్ యాసిడ్ ఎయిటీన్ అరాచిటిక్ యాసిడ్ ట్వంటీ అండ్ లినోలిక్ యాసిడ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి డబల్ బాండ్ లేదు దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో నెక్స్ట్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పామిటోయిక్ యాసిడ్ పామిటోయిక్ యాసిడ్ హ్యాస్ వన్ డబల్ బాండ్ సిక్స్టీన్ 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 కార్బన్స్ ఉన్నాయి వన్ డబల్ బాండ్ ఎక్కడ ఉంది ఇది నైన్ టెన్ మధ్యలో ఉంది ఓకే లైక్ వైజ్ ఒలిక్ యాసిడ్ టోటల్ కార్బన్స్ ఆర్ ఎయిటీన్ అండ్ డబల్ బాండ్ వన్ అట్ నైన్త్ పొజిషన
సో ఇక్కడ అరాసినిక్ యాసిడ్ అనేది మనకి బాదాం బాదాంలో మనకి ఉండే ఉండే ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఏంటంటే అరాసిడోనిక్ యాసిడ్ అది చాలా హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది ఎందుకంటే దానికి అన్సాచురేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ ఆయిల్స్ అందుకని మనం ఈ బాదాం అనేది విరివిగా తీసుకుంటాం సో ఎప్పుడైతే అన్సాచురేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుందో మనకి హెల్త్ కండిషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఎన్హాన్స్ సో ఇక్కడ సాచురేషన్ సాచురేషన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఎప్పుడు మనకి సాలిడ్గా ఉంటాయి వెరాజ్ అన్సాచురేటెడ్ మనకి లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటాయి సో ఈ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్న ఆయిల్స్ని సాలిడ్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని పంపిస్తాం దీన్ని హైడ్రోజినేషన్ అంటాం ఈ హైడ్రోజినేషన్ వల్ల సో వీటి టెక్స్చర్ అనేది మారిపోద్ది సో లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్ ఫామ్లో మారిపోద్ది సో దీని కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు పీనట్ బఫర్ బటర్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకోండి సో మామూలుగా ఈ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ని హైడ్రోజన్ పంపిస్తే మనకి సాలిడ్ ఫామ్లో ఒక థిక్ కన్సిస్టెన్సీ ఉన్న ఉన్న ఆయిల్ వస్తుంది అనమాట సో దానికి మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో నార్మల్గా ఈ లేస్ కానీ వీటన్నిటిలో మనకి ఈ హైడ్రే ఈ హైడ్రేషన్ వల్ల మనకి ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఏంటంటే సో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ డైటరీ ఫ్యాట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ టూ మచ్ ఆఫ్ ది ట్రా ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఇన్ డైట్ ఇంక్రీజెస్ ది రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ సో హార్ట్ డిసీజ్ రావడానికి చాలా చాలా కారణం ఏంటంటే ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ the trans fats made up um, uh, made when the food makes uh, turn liquid oil into the solid fats like uh, shortening of the margarine etc okay so here uh, one example so here the structural difference so molga idi natural form lo unna double bond chuste meeru hydrogen anedi oke side untundi okay adi trans డబుల్ బాండ్ సో ట్రాన్స్ డబుల్ హైడ్రోజినేషన్ చేయడం వల్ల సో హియర్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ డిఫరెంట్ ఆరిజన్స్ సో దీన్ని మనం ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అంటాం దీన్ని మనం సిస్ ఫ్యాన్స్ అంటాం సిస్ ఫ్యాట్స్ అనేవి మనకి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది వేరే ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ అనేది ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రొడక్షన్ అవర్ బాడీ సో బాడీలో మనకి సింథసైజ్ అయ్యే వాటిని మనం నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటాం ఏదైతే సింథసైజ్ కాదో మనం బయట డైటరీ సోర్స్ నుంచి తీసుకోవాలో దాన్ని ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫ్లెక్స్ సీడ్స్ అంటాం వాల్నట్ బాదాం ఓకే సో చాలా సీడ్స్ ఓకే సో ఆల్ దిస్ అంటే ఇవి పుచ్చ గింజలు కావచ్చు గుమ్మడి గింజలు కావచ్చు ఓకే సో సన్ఫ్లవర్ గింజలు కావచ్చు ఇవన్నీ మనకి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి ఉంటాయన్నమాట సో మామూలుగా బాడీ ఏదైతే ప్రిపేర్ చేయలేదో దాన్ని మనం డైటరీ సోర్స్తో మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటాం అనమాట సో అందుకని వీఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ఆల్ దిస్ ఫుడ్ సో దీన్ని మనం ఒమేగా నైన్ ఒమేగా సిక్స్ అండ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఒమేగా నైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తీసుకుంటే మనకి ఒకే డబల్ బాండ్ ఉంది ఒమేగా సిక్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి టూ డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి అదే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్లో మనకి త్రీ డబల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి సో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది మనకి చాలా చాలా హెల్దీ దెన్ కంపేర్ టు ది అదర్ ఆయిల్స్ మనకి ఫిష్లో ఉండేది ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్ట్రక్చర్ మనకి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటాం గ్లై గ్లైకోలిపిడ్ ఉంటే గ్లైకోలిపిడ్స్ అంటాం స్విగ్నోలిపిడ్స్ అంటాం ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ది సాచురేషన్ సాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ అంటాం సాచురేటెడ్ ఫర్దర్ కన్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ మోనో అన్సాచురేటెడ్ అండ్ పాలి అన్సాచురేటెడ్ సో మోనో అన్సాచురేటెడ్ అంటే ఓన్లీ ఒక దానికి ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ అన్సాచురేట్ అయి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ ఒలిక్ యాసిడ్ వేరస్ పాలి అన్సాచురేటెడ్ వచ్చేసి ఒమేగా సిక్స్ అండ్ ఒమేగా త్రీ సో గ్లైకో గ్లైకోలిపిడ్స్ గ్లైకోలిపిడ్స్లో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ స్పింగ్నో స్పింగ్నోసిన్ అన్న ఉండొచ్చు గ్లిజరాల్ అన్న ఉండొచ్చు ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బైండ్ విత్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అండ్ మోనో ఒలిగో సాక్రైడ్స్ ఇక్కడ మనకి ఒలిగో సాక్రైడ్స్ అనేవి ఈ మెయిన్గా ఉంటాయి విత్ సల్ఫర్ గ్రూప్ సో దీన్ని మనం గ్లైకో ప్రోటీన్ అంటాం గ్లైకో ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ మాయిటీ ఉంది కాబట్టి ఫాస్కోలిపిడ్స్ ఫాస్కోలిపిడ్స్ ఎందుకంటాం సో గ్లిజరాల్ ఈ స్పింగ్నోలిపిడ్స్లో మనకి ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అంటాం ఈ ఫాస్ఫోలో లాభం ఏంటి సో ఇక్కడ మనకి హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ అని చెప్పాం కదా సో హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్
ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ గ్లిచరాల్ ఈ వీటి వల్ల మనకి హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఈ ఈ లాంగ్ స్ట్రక్చర్స్ వల్ల మనకి హైడ్రోఫోబిక్ నేచర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు ప్రాపర్గా కలవటం వల్ల మనకి బైలియర్ ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఓకే సో హియర్ ఇది హైడ్రోఫిలిక్ even uh, the sphingolipids also has the partially hydrophilic and hydrophobic nature and these are the structures of this sphingolipids are the highly bioactive compounds that uh, participate in the regulation of the cell growth differentiation uh, diverse cell functions and uh, apoptosis so ivi din tisukotam valla gut health and git track oka health improve avuddi lipid metabolism baaga jarigiddi endotoxemia jarigiddi and decrease acute and chronic inflammation inflammation anedi taggutund anamata sphingolipids valla ante health ki chaala chaala better which is there in the egg as well as the milk so based on the function hdl and uh, ldl manam bad గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం కదా సో హెచ్డిఎల్ అంటే హై డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్ హై డెన్సిటీ అంటే సో నార్మల్ గా ఇది దీని పని ఏంటంటే ఆర్టీలో ఉన్న ఫ్యాట్ అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ద లివర్ కి సప్లై చేసింది అంటే అంటే ఈ ఆర్టరీస్ అన్నిటినీ క్లీన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ఫ్యాట్ డిపాజిట్స్ అన్నిటినీ క్లీన్ చేసి అది లివర్ కి తెచ్చి లివర్ లో మెటబోలిజ్ అయ్యేటట్టుగా ఇది సహాయపడింది అందుకని దీన్ని గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని ఎల్డిఎల్ అంటాం ఎల్డిఎల్ ఏం చేసింది అంటే సో ఇది లివర్ నుంచి ఫ్యాట్ ని తీసుకెళ్లి ఆర్టరీస్ లో తీసుకెళ్లి డిపాజిట్ చేసింది అందువల్ల దీన్ని బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువైపోతే మనకి ఈ ఆర్టరీలో డిపాజిట్స్ పెరిగిపోతా ఉంటాయి అందుకని ఆర్టరీ బ్లాక్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆర్టరీ బ్లాక్ అయిపోయిందో మనకి హార్ట్ అటాక్ లాంటివి రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో సో ఇప్పుడు దీని సైజ్ చూస్తే సో హెచ్డిఎల్ చూస్తే మనకి చాలా తక్కువ సైజ్ తక్కువ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసింది వేరస్ ఇప్పుడు ఎల్డిఎల్ అనేది దానికి డెన్సిటీ డెన్సిటీ తగ్గిద్ది అండ్ సైజ్ పెరిగిద్ది అనమాట విఎల్డిఎల్ లో ఇంకా సైజ్ పెరిగిద్ది సో అందుకని హెచ్డిఎల్ ఈ సెట్ టు బిఏ అ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ విచ్ ఆక్యుపైస్ వెరీ లెస్ స్పేస్ దెన్ కంపేర్ టు ఎల్డిఎల్ ఐడిఎల్ అండ్ విడిఎల్ సో ఈ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ వల్ల మనకి లాభం ఏంటి సో ఇది హెల్తీ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ అవడానికి యూజ్ అవుద్ది ఇప్పుడు క్యాన్సర్ లాంటి వాటిని రాకుండా కాపాడిద్ది బ్రెయిన్ ప్రాపర్ గా పనిచేయడానికి మనకి ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అందుకని చిన్నపిల్లలకి ఈ వాల్నట్స్ బాదాం ఇవన్నీ పెట్టాలి ఎందుకంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ లిపిడ్స్ అనేది మనకి బ్రెయిన్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకని బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎన్హాన్స్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అందుకని చిన్నపిల్లల్లో మనం ఎక్కువగా ఈ ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఉన్న ఫుడ్ ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి అండ్ ఇట్ రెగ్యులేట్ ది థైరాయిడ్ అండ్ అడ్రనల్ యాక్టివిటీ సో ఒకవేళ మనం ఇది తీసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఎగ్జిమా ఎగ్జిమా ద స్కిన్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ డాండ్రాఫ్ డాండ్రాఫ్ మనకి ఫంగస్ వల్ల వస్తుంది అనుకుంటున్నాం సో ఫంగస్ ఒకటే కారణం కాదు మనకి ప్రాపర్ గా డైట్ లేకపోతే కూడా మనకి డాండ్రాఫ్ డెవలప్ అవడానికి కారణం అవుతుంది సో మనం ఆయిల్ నెత్తి పైన రాయటం కన్నా సో మనం డైటరీ రూట్ లో తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో స్ప్లిట్ నెయిల్స్ అంటే ఇట్లా ఈ గోల్ అనేవి ఇరిగిపోవడం అనేది లేకపోతే బ్రిటిల్ హెయిర్ అనేది సో ఇవన్నీ మనము ఈ వీటి వల్ల మనం ట్రీట్ చేయవచ్చు ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ మనం తగ్గించవచ్చు సో సో పెట్లా ఫామ్ అవుతుంది సో మామూలుగా మనకి ఇది ట్రైగ్లిజరైడ్ ఇది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కదా సో ఎప్పుడైతే ఈ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ మనం హై ఆల్కలైడ్ కాంపోనెంట్స్ తో మనం మిక్స్ చేసాము సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కానీ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ వాటిలో కానీ మిక్స్ చేసి మనం ఎప్పుడైతే హీట్ చేసాము వీటి సాల్ట్ ఫామ్ అవుద్ది అనమాట ఈ సోడియం సాల్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆర్ సెట్ టు బి ది సోప్ ఓకే సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది గ్లిజరిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ సే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ది సోప్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే పియర్స్ లో వచ్చేసి మనకి నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ప్యూర్ గ్లిజరిన్ ఉందంటాం అంటే గ్లిజరిన్ ఇస్ ఒక కొలబద్ద లాంటిది అనమాట దాని సోప్ క్వాలిటీని తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ చూద్దాం వై ఆల్మండ్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ ది హెల్త్ ఎందుకు బాదం తీసుకుంటాం ఎందుకంటే మనకి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ మనకి బాడీకి కావాలి కాబట్టి 
what is trans fats trans fats anevi manaki ee unsaturated fatty acid hydration valla form ayinavi idi ee natural kaadu ee animal fats lo ekkuva ga untayi deeni valla manaki various diseases heart attack lanti vi cancer ratanki kaaranam avuthayi kabatti man trans fats ni teesukogoddu what is good and bad cholesterol good cholesterol bad cholesterol anedi dan functionality batti untadi ipudu hdl aithe liver uh, arteries ni clean chesi aa fat ni antatni liver ki techi metabolize chesthe kabatti dan good cholesterol antam adhe ldl low density cholesterol em chestante liver nunchi fat iskeli manaki artery lo manaki deposit chesiddi andukane dan bad cholesterol antam next why we should not use repeatedly heated oils epudaithe oil ni mana repeated ga heat chestha unnamo daniki transforms form avutayi epudaithe transforms form ayinayo so dantlo uh, fry chesina samosa gaani bajji gaani edaina gaani dantho padu mana food lo teesukodam valla so manaki various diseases raataniki chance untadi నెక్స్ట్ ఈ హెయిర్ ఫాల్ డెంటర్ ఆఫ్ నెయిల్ స్పిట్ అనేది మనం ఎట్లా కంట్రోల్ చేయొచ్చు బై టేకింగ్ ద ఎసెన్షియల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ త్రూ ఆల్మండ్ కానీ వాల్నట్ కానీ లేకపోతే ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ కానీ ఇవన్నీ తినటం వల్ల మనం ఈ డెంటర్ ఆఫ్ని ఆర్ హెయిర్ ఫాల్ని మనం తగ్గించవచ్చు వాట్ ఆర్ ది వ్యాక్సెస్ వ్యాక్సెస్ ఆర్ ది టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ నేను వాట్ ఈస్ ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ విచ్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ నెక్స్ట్ హౌ ద సోప్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ప్రిపేర్డ్ సోప్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది సపానిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏదైనా ఆల్కలీ కలిపేసి హీట్ చేయడం వల్ల మనకి సోప్ ప్రిపేర్ చేయవచ్చు ఓకే ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడేదని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్